ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಟಲ ನೋವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದೇ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣುಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಾದಾಗ ಇವಾಗ ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣಾದರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಗಂಟಲು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಾದರೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಾಧೆ ಪಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹುಣ್ಣಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವಾಗ ನುಂಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅದು ತಗಲಿದಾಗ ನೋವಾಗತ್ತೆ ಉರಿ ಆಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆದಾಗ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಮಾಡಿ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವನ್ನು ಹೇಳೋಣ ನೋಡಿ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಾದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗಂಟಲು ಊದ್ಕೊಂಡಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಾಸವಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನುಂಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಖಾರ ತಗಲಿದಾಗ ಉರಿ ಆಗುವಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ ನೋವುಗಳು ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಕೇವಲ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ನುಂಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಯಾವುದೂ ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲೂ ಕೂಡ ಅಡಿಕೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ವ ನಾವು ವೀಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವೀಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋರನ್ನು ನೋಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪೂಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅಂತಾನಾದರೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಈ ಅಡಿಕೆ ಬಟ್ಲಡಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ಅಡಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅದನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಭಾಗ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಚೂರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ ಈ ಅಡಿಕೆಯ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಲೆ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಬೇಕು ಕುದಿಸಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಶೋಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೇವಲ ಆ ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ತಡೆಯತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಗಂಟಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿ ಉಗುಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಈ ರೀತಿ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡುವ ವೇಳೆಗೆ ಗಂಟಲು ಹುಣ್ಣುಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾಯ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಬೆಟ್ಟದ ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದ ನಲ್ಲಿಕಾಯಿಯ ಪುಡಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟದ ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಪುಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈ ಬೆಟ್ಟದ ನಲ್ಲಿಕಾಯಿಯ ಪುಡಿಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅತಿ ಮಧುರದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕುದಿಸಬೇಕು ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ಶೋಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಶೋಧಿಸಿದಂತಹ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಗುಟುಕು ಗುಟುಕಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕುಡಿಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಿದ್ದರೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಿದ್ದರೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆಯಾಗತ್ತೆ ಗಂಟಲನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಎರಡೇ ಎರಡು ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಗ್ಲಿಜರಿನ್ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಹನಿಯಷ
ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿತರ ತಾತ ತುಂಬ ಸರಳವಾದ ಒಂದು ಉಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡೋರು ಆ ತರಹ ಯಾರಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋರು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹೇಳೋರು ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಕದ ಹಣ್ಣಾದ ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಇನ್ನೇನು ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅರಳು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆ ರೀತಿಯ ಮೊಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರೋರು ಆ ಮೊಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಮೂಗಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಿ ಇಟ್ಟು ಹಿಂಗಂತ ಪಟ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡೆಯೋರು ಆ ತರಹ ಒಂದಷ್ಟು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತಿಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೊಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಎರಡು ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಗಳ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಟು ಹೊಡೆದು 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 ತೆಗೆದು ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕೋರು ಅಂದರೆ ಅದು ಅರಳುವಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಆ ಹೂವು ಅರಳುವಾಗ ಪಟ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಘಾಟು ಮೂಗಿನ ಮುಖಾಂತರ ಗಂಟಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಈ ಟಾನ್ಸಲ್ಸ್ನಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಸುಲಭವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸತತವಾಗಿ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತಿಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೊಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮಾಡಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಏನೂ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ ಯಾವ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮವೂ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಕ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಈ ಟಾನ್ಸಲೈಟಿಸ್ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಈ ಗಂಟಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಇರಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರಾಮ ಬಾಣದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಪತ್ರ ಎಂದರೆ ಅದು ತುಂಬೆ ಗಿಡದ ಎಲೆ ತುಂಬೆ ಹೂವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಪೂಜೆಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ತಂದು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಆ ಹೂವು ಬೇಡಪ್ಪ ಕೇವಲ ಆ ಗಿಡದ ಕೆಲವು ಎಲೆಗಳು ಸಾಕು ತುಂಬೆ ಗಿಡದ ಎಲೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ ರಸವನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ರಸಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ಅಡಿಕೆಗೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಸುಣ್ಣ ಸುಣ್ಣ ಒಂದು ಕೇವಲ ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹಾಕಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜದಷ್ಟು ಗಾತ್ರದ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲದ ತುಣುಕನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತು ಸುಣ್ಣವನ್ನು ತುಂಬೆ ಗಿಡದ ಎಲೆಯ ರಸಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬೆರೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬೆರೆಸ್ಕೊಂಡು ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋದಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಗಂಟಲಿನ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದರ ಒಂದು ಲೇಪನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೇವಲ ತುಂಬೆ ಗಿಡದ ಎಲೆಯ ರಸಕ್ಕೆ ಚಿಟಿಕಿ ಸುಣ್ಣ ಮತ್ತು ಚಿಟಿಕಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಆ ಬಿಸಿಯಾದಂತಹ ಈ ರಸವನ್ನು ಗಂಟಲಿನ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೇಪವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು ಒಂದು ಎರಡು ದಿವಸ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಮೂರು ದಿವಸ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ರಾತ್ರಿ ಲೇಪವನ್ನು ಹಾಕಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ತೊಳೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಇಷ್ಟು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಗಂಟಲು ನೋವು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೋಂಕುಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಊದ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಶೀತದ ಗೆಡ್ಡೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರೀತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಗಂಟಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕೇವಲ ಇದು ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದದ್ದೇ ಆದರೆ ಇದೇ ತುಂಬೆ ಎಲೆಯ ರಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಹನಿಯಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಬೆರೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಗಂಟಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಶೀತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಒಂದೆರಡು ಕಾಳು ಕರಿಕಾಳು ಮೆಣಸು ತಗೊಳ್ಳಿ ಎರಡು 